ではですね、このグラスは日本から持ってきた昔京都に行った時に買ったグラスです。これはすごい可愛くて一目惚れして買ったけれど結構高かったので割られたら多分なくと思う。でこれは波の市で買ったグラス。これに関しては8つぐらい一気に買ったのでお友達が来た時とかにもお水を飲むグラスとかに使ったりできます。で、これに関しては、えー、日本にいた時に一時中国茶にはまっていて、それで買ったもの。これは、えっ、ー、と、この中にお茶を入れて、お湯を注ぐと隙間があるので、ここからこうやってお茶を入れられるという茶器です。で、ワイングラスはいろいろと。これはリーデルのワイングラス。日本にいた時はリーデルのグラスばっかり使ってたので、ある時突然衝動買いをしました。で、同じくこっちもワイングラスだけれど、これはアステエルビラットで買ったワイングラス。本当はグリーンもあって2脚だったけれど、割ってしまったので、この人は大事にたまにしか使っていません。このグラスが一番よく使っているこれも飲みの市で買ったグラスこれはちょっと厚みもあったりするので使いやすくでもやっぱり2つほど割っちゃったのでまた飲みの市で買いたいなと思いつつまだ見つけられていませんでこれも飲みの市で買ったグラスでこれはまあなんか綺麗だから買ったけれどあんまりいっぱい入らないのでちょっと強いお酒の時にショット風にして飲むのに使っていますでそれでこれはシャンパングラスこれはお友達が結婚祝いにくれたものでこの形なのでちょっとクリスマスとかこうお祝いの時に使っていますでグラスはこんな感じはいでは次ですがここはほとんどこの人たちは私が作ったお皿ですねこれもこれも私が作ったものでこれも同じくでこれは結構色が気に入っているでこれは「間が入っています私が作ったからでこれは日本に帰った時に神楽坂で買ったものお店の名前を忘れてしまったけれど結構可愛いいものがいっぱい揃っているところ思い出したら概要欄に書いておきますでこちらこれは2つとも同じ山本良平さんという作家さんの器でこれは日本にいた時から使っていて日本から持って帰ってきたものでよいしょこれは山口県堀越が持って書いてあるからそこのもので一体いつ買ったのかもさっぱり覚えてませんが日本にいた時に買って持ってきたものこれも結構おかずを入れるのに使っていますでこれこれは料理家の渡辺優子さんのお店に行った時に買ったもの優子先生がこれ薄いけど大丈夫なのかしらと私が躊躇していたら「お料理教室でも使って大丈夫だよ」って言われて買ったけどやっぱりちょっと薄いので大事な時に使っています。でこれこの器はガラスの器は結婚祝いに昔の会社の同期がプレゼントしてくれたものこれはすごい気に入っていてサラダを入れたりとかいろいろ使っています。はい、でこれはどちらとも日本から持って帰ってきたものこれも両方日本で使っていたお皿で結構このぐらいのサイズのものはおかずを入れたりとか使いやすいですでこれこれは松本の器市に友達とみんなで行った時に買ったものなんか長細いのでおつまみとかを入れるのに使ったりしますでこれ
これも日本で使っていたのを持って帰ってきたものこれはもうさっぱりどこで買ったのか思い出せませんがこのサイズ感も炒め物とかをのせるのにとても便利なのでよく使っていますでこれこの鉢も日本から持って帰ってきたものこれは結構ゴールドなので煮物とかを入れたりするのにもいいしサラダにも良かったりするのでお友達が来た時とかにはよく使っていますじゃあ3段目はいでこれはこの間の美濃市に行って買った日本製のとっても薄いティーカップこれは梅の柄なのですが日本からヨーロッパに明治の初めぐらいから輸出されていたというコメントをいただいておりますすごい薄くて可愛いですはいでこれは同じく飲みの石で買ったレミタスカップこれは2脚ありますよいしょでこっちも同じく飲みの石で買ったスープ皿かなメイドイン・イングランドって書いてあるからイギリスのものがパリになぜかあったということですね。はい、でこっちよいしょこのティーカップはまだパリに来てすぐの頃中国の飲みの市で買ったものこれは名前がないけれどこんな紋章が入っていてすごい古いものだよって言われて。まあ、古くても古くなくても可愛ければいいなということで買いましたすごい花がピンクで華やかで気に入っていますでこれも飲みのエッジで買ったものこれはアルザスでアルザスに行った時に買ったものちょっとこのプリントが曲がっているところがポイントですごいここは気に入っておりますでこれはクレイユ・エ・モントローという釜ですねそこのまあ日本でも人気ですがそこの釜のティーカップですで同じくこれもアルザスで買ったティーカップこれはサルグミンヌのティーカップになっておりますよいしでこれものみの市で買ったものよいしょこれはこんな感じで、えー、これはリモージュですねはい、ポーセリンリモージュこの花の感じが可愛いので、これはこれで可愛いと思っております。で、これも同じ飲みの位置で買った。これはシンプルな普通なティーカップ。これもリモージュ。はい。で、これはアスティエ・ドゥ・ビラットで買ったティーポット。これは非常に繊細なので、ちょっとこう、おもてなしの時とか、大事な時に使っております。もう一回すでに、ここが割れたので接着剤で止めましたで、これは日本から持ってきたポットこれはどこで買ったのかなすっかり忘れちゃいましたがこれも形が可愛くて買いましたはい、で、これはまあこれも前に紹介したけれども、えー、飲みの市で買ったシルバーの、えー、ティーポットこれもでも洗ったらだいぶ綺麗になったのでコーヒーを入れたりするのに使いたいなと思っていますはいっていう感じでこれは取り皿に使っているものこの辺はアーバンナチュネイチャーカルチャーアムステルダム前にご紹介しているレフルールっていうお店で買いましたこれはですね、バンブーで作られているから非常に軽い。最初はピクニックに使うつもりが気がついたら我が家の取り皿として大活躍しております。で、これはなんか前に夫が買ってきてくれた。これも飲みの市で買ったのこれ俺が買ったのそうだよ。初めて知った。はぁ、あ<笑><笑><笑>これは今まですっかり忘れていたようですが夫がアンティークショップで買ってきてくれたお皿ですなんかよいしょ書いてあるんだけど読めないこれアンドレって書いてあるですねはいでこれも2枚これは私が大好きなクレイユ・モントローのお皿をこれの大きいバージョンがあるのですがそれと同じ柄ですごく愛用しております
。でもってあこれはですねこれも飲みの市で買ったなんかパフェ皿みたいなあんま使ってないけど夏に使えそうなので取ってあります。はいでこれは豆皿ですね。よいしょおこらしょこんな感じで3枚先ほど話をした。神楽坂のお店で買いましたこれは調味料入れたりお漬物入れたりするのに便利ですでこの2つはガラスの豆皿は私が作ったものこれはガラスのワークショップに行って自分でデザインをセッティングしてでそれを作家さんが焼き上げてくれたというものでありますでこれも豆皿はこれは飲みの位置で買ったなんか多分ままごと皿ってやつだと思うけれど1921年って書いてあるかわいいでこっちも豆皿この辺は当然ながらみんな日本で買ってきたものでどこで買ったかは忘れました調味料を入れるのとかに使っておりますはいでこれも鶏皿ちっちゃい鶏皿これはやっぱり日本で使っていたものを持って帰ってきましたちっちゃくて白いから使いやすい。で、でこれはアンティークショップなんか南仏の方に行った時にあったアンティークショップで買ったもの。これは多分ベネチアングラスですごい可愛く的に行って20ユーロとか30ユーロちょっと忘れちゃったけど30ユーロはした気がするな。でもすごい可愛いからあんま使ってないけど可愛いので気に入っています。はい。でこれはどちらもアスティエルビラットのお皿。これは普通に買って、よいしょ。このクローバーが可愛いお皿はロンドンに行った時のフラットメイトのお友達がパリに来た時にプレゼントしてくれたもの。こんな感じでアスティエだよと書いてあります。これ多分ジョンドリアンって人とのコラボなのだね。はい、でこれも。豆皿みたいなものですがこの3つは南仏のモンペリエに仕事で行った時にちょうどお店があってそこで買ったものこれもなんかそのお店の手作りらしくてサインが入っておりこれのが見やすいますねはいでこれも日本で買って持って帰ってきたものこれはどこで買ったか忘れちゃったけど可愛かったから買いましたなんか書いてあるけどアトリエズなんとかって書いてありますでこれはやっぱり日本で使っていたお皿を持ってきたのですがここが欠けちゃってそしたら金付きをやっている友達がついでくれましたこのガラスの豆皿も日本から持ってきたものでしょうあでこのガラスのお皿も私が作ったものこちらを作った時と一緒にこのお皿も作りましたとっても気に入っていますこれも前に紹介しましたが飲みの味で買ったサルグミンヌのちっちゃいままごとボールですねこれはお皿じゃないけど飲みの味で買ったメイドインフランスこれは何なんだっけなんかワインに使う何からしいですが私はなんとなく殻を入れたりとかするのに使っていますはいこんな感じこの段はい、この中に入っているのは日本から持って帰ってきたおチョコがいろいろ以前から使っていたものですまずこれがよいしょこれは江戸切り子のおチョコで大人実家からいただいたものすごくカットも綺麗で美しいので気に入っています私が特に気に入っているおチョコはこれなんか色も綺麗だしあと割と大容量なのでたくさん一気に飲めるそういう意味ではこのおチョコもたくさん飲めるので気に入っておりますこれはどこで買ったのかなもうさっぱり忘れちゃいましたがこれも割と大きめのおチョコでございますでこれは確か沖縄の読谷の釜に行った時に買ったものだったと思うのですがこれはちょっと歪んでて、ね、面白い手で,手で作った感のあるおチョコですこれももうさっぱりなんだかわからないけれどこれはちっちゃいから自分では使わない
でこれもこれもどっかのセレクトショップで買ったと思いますで大概はこの中にこうやって入れておいてお友達が来た時にはこの中からどうぞ好きなものを選んでくださいと言って使ってもらっていますまあ、私はいつも大きいやつを選びますはいでは次よいしょここの豆皿もいろいろありますがこれはまあ以前にも日本から持って帰ってきたものというのをご紹介した動画でご紹介してますのでちょっと割愛京都で買ったものですねでこれはこの絵が可愛くてのみのうちで買った豆皿これはこんなちっちゃいけれど可愛い,いペイネっていう画家さんの絵が描いてありますでこれはですねよいしょフランスのかと思いきやジャーマニーと書いてあるのでなぜかドイツのものが来ていたんだと思うんだけど謎に1507スラッシュ6こうなっているのでナンバリングしてあるのかもしれませんでこれこれは昔日本にいた時に京都のアンティークショップで買ったアラビアのフィンランドのアラビアの飾り皿だと思いますこれはここにちょっと穴が開いているのでこうやって吊るしてこう絵のように飾っていたと思われますこれも絵がすごい可愛くて、これは秋の柄。これは冬の柄。これは夏大量。魚が大量だから夏ということで、春がない。残念ながら。でも、可愛いので気に入っております。はい。で、これは日本にいた時から使っていた鳥,鳥皿として使っていたものです。で計6枚あるんだけれどこんな感じでちょっと小さめだけれど取り皿としてはすごく使いやすかったので気に入って持って帰ってきましたでこれも日本にいた時にどこかで買って持って帰ってきたものですねこれはちっちゃいおかずを入れたりするのに重宝していますはい、はい、これこれは夫がアンティークショップで買ってきてくれたもの。これはですね、またサルグミンヌの釜のものですね。これのスープ皿もあったんですが、普通に食洗機の中に入れて洗っていたら、この絵がだんだん薄れてしまったので、これは手洗いをするようにしています。でもこのベルトのような不思議な模様が可愛いので、これは大事に使っています。それは覚えてます<笑>でしょでこれはこれも飲みの位置で買ったものこれは K&EG ルネビルって書いてあるこんなまあでもこれもすごいこのちょっとフォークロア風の柄がすごい可愛いのでおかずをのせるのによく使ってますこれも飲みの位置で買ったこれはバンブの飲みの位置で、まあ、その当時はまだ白いお皿が欲しくて買ったけれどこれはノーネームだったから1枚1ユーロぐらいですごい安く買いましたでもこうオーバルは使いやすいのでなんかこうアペリティフの時とかにもちっちゃいものを乗せて使ったりしていますでこれこれは私が作ったお皿ですねこれもやっぱりなんか魚を乗せたかったんだけれどまた縮んだどうしてもいいつも縮んじゃうからうまいサイズになったことがなかなかないっていう難しいものであります。でこれこれはお皿というよりはお鍋みたいにして使う、えー、昔器位置に行った時に買いましたこれの中にお鍋のようにして入れて時間便にかけられるしオーブンにも入れられるのでこれはなんか。グラタンみたいなのを作ったりする時とかにも使っていますはいっていう感じですかねはいということで食器棚の中の器をご紹介しました本当はキッチンや戸棚の中のお皿もご紹介したかったんですが長くなってしまったのでそれはまた別の機会があればそちらでご紹介しようと思いますまた次回以降も見ていただけたら嬉しいですではまたさようなら